La transformación de las prácticas de aula consiste en dejar todo lo que viene, todo lo que venían realizando, bueno, que de alguna u otra manera eh, estaba dificultando los procesos de, de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, es, es dejar a un lado esas prácticas que no estaban acordes y empezar a, a trabajar de una manera diferente, generar estrategias acordes al contexto y a las necesidades e intereses de los estudiantes. La comunidad de aprendizaje se consolida alrededor de la identificación de unas problemáticas, planea unas estrategias, una, un esquema de acompañamiento, observación, se basa también un poco en metodologías de investigación cualitativa en aula, implementa la clase o la secuencia de clases y luego reflexiona, analiza, evalúa y toma decisiones para seguir fortaleciendo y ajustando en lo sucesivo esas prácticas de aula. La propuesta pedagógica del programa Todos a Aprender tiene una columna vertebral que se basa en estrategias, como el uso pedagógico de materiales educativos y el análisis de resultados de la evaluación de aprendizajes para la transformación de las prácticas de aula. ¿Cómo podríamos abordar la entrevista entonces para for fortalecer esas, esas competencias? El proceso de transformación de prácticas de aula se inicia con la planeación en comunidades de aprendizaje. Luego viene la puesta en marcha en el aula y termina con la evaluación de lo que se puso en práctica durante la clase. Allí son fundamentales los tutores del programa. Los docentes que observan el proceso y el maestro que lidera la clase conforman este equipo transformador. El aprendizaje con un par académico es mucho más fuerte y de pronto más espontáneo porque cuando ya llega un directivo docente pues ya el docente, el, el docente que va a hacer su clase se siente un poco más cohibido. Entonces el aprendizaje con pares académicos igual yo como tutora soy un par académico de ellos. Entonces es poder darle tranquilidad, darle confianza. Ha sido primero que todo una experiencia muy enriquecedora. Primero porque tiene uno la oportunidad de observar y ver la metodología que trabajan otros compañeros y eso pues enriquece nuestra labor. Y a la vez se tiene la oportunidad de aportar a los demás compañeros experiencias que también uno ha tenido y que le han también funcionado en algún momento. El programa PTA pues es una, una ayuda, una metodología que de pronto nos, nos regalaron a, a los docentes eh, en cuanto a la parte que trae trabajo individual, el trabajo en equipo, se manejan mucho las competencias, ¿sí? que de pronto hoy día también todavía hay dificultad en cuanto a las competencias, las habilidades comunicativas, eh, entonces los niños tienen como más la posibilidad de, de opinar por sí solos, de ser autónomos. La transformación de las prácticas de aula requiere un compromiso permanente de los docentes y sobre todo reúne unas características muy particulares que los diferencian de los demás. Es un maestro inquieto, curioso, eh, decidido a experimentar siempre, que se hace preguntas todo el tiempo, que no asume que ya posee todos los saberes en lo disciplinar, lo pedagógico consolidado. Es un maestro que siempre se está haciendo preguntas, que investiga, que abre la mirada, que quiere siempre cambiar cosas, ¿no? que en el proceso de acompañar el aprendizaje de sus estudiantes, de ser mediador y facilitador, asume también el reto de seguir aprendiendo. Ese es el maestro transformador. La transformación de prácticas de aula permite además dejar el salón de clase como el único lugar donde se aprende. Los alumnos reconocen que asistir a clase en lugares novedosos facilita sus aprendizajes. Ahora son en la biblioteca, afuera, aquí en el puente y no solamente en el salón como antes. Para mí es muy divertido, genial, aprendo más y pues todos mis compañeros ahora sí se sienten mejor con este programa. Aquí en la biblioteca, porque o sea, acá nos relajamos a leer, a todo, o sea, acá podemos divertirnos de todo. Todos a aprender seguirá fortaleciendo sus propuestas pedagógicas y continuará a través de la transformación de prácticas de aula, transformando la calidad educativa de los niños y niñas del país. ¿Cuántos años lleva ejerciendo como ministro de Educación? Comencé desde el 7 de agosto de 2010. Esto fue todo por hoy. Gracias. Gracias.